നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് തകർന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ് പകർന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ആദ്യ സംഘം തേക്കിടിയിലെത്തി അജയ് മോഡി ട്രാവൽസ് ഉടമ കേരളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ആദ്യ സംഘം കുമളിയിലെത്തിയത് പ്രളയത്തെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിനോദസഞ്ചാരം നിരോധിച്ചത് ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു ടൂറിസം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് സംരംഭങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലായി എന്നാൽ പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഗുജറാത്തിലെ പ്രമുഖ ട്രാവൽ ഏജൻസിയായ അജയ് മോഡി കൊച്ചി മൂന്നാർ തേക്കടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കേരളം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും സുരക്ഷിതമാണെന്നുമുള്ള സന്ദേശം പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ തേക്കടിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി കൊച്ചി മൂന്നാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തി മടങ്ങിയ സംഘം ഒരേ സ്വരത്തിൽ കേരളം സുരക്ഷിതമെന്ന് പറയുന്നു ഉച്ചയോടെ കുമളി ബ്ലൂമിംഗ് പാരഡൈസിലെത്തിയ സംഘത്തെ തേക്കടിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ വിവിധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചു പ്രളയത്തിനു ശേഷം കടുത്ത കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ കാവാലം പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഇവിടെ വീണ്ടും ശക്തമാവുകയാണ് കാവാലം എന്ന കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമം ശുദ്ധജലത്തിനായുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും വണ്ടികളിലെത്തുന്ന വെള്ളമാണ് നാടിന്റെ ആശ്രയം അവർ വരുന്ന വഴിക്ക് നോക്കി നിന്ന് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ബലമായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അതിന്റെ പേര് പലപ്പോഴും ഈ വണ്ടിക്കാരും ഈ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് തമ്മിൽ പിണങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ കുട്ടനാട് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പ്രാഞ്ചി അമ്മച്ചിമാർ വരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ പെട്ടു കടന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ജലശുദ്ധീകരണ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ല സാധാരണ കുടിവെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആറോ പ്ലാന്റ് വന്നത് കാരണം പൊതുവേ ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല സഹായമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം പത്ത് പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ ഇന്നലെ വരെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് പ്രതിദിനം പഞ്ചായത്ത് പുറത്തുനിന്നും ടാങ്കറിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് പതിനായിരം ലിറ്റർ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ഒരു നാടിന്റെ അവകാശമാണ് ഭരണകൂടത്തെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഒരു പ്രളയം ആവശ്യവുമില്ല ഈ നാടിന്റെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകിക്കൂടാ ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറയ്ക്കൊപ്പം കാവാലത്ത് നിന്നും മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കുട്ടനാട് കൈനഗിരി പരുത്തുവിള പാടശേഖരത്തിലെ ബണ്ട് പൊട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ചു വീടുകളാണ് തകർന്നത് കർഷക തൊഴിലാളികളായ ഇവരുടെ ജീവിതവും ഇതോടെ വെള്ളത്തിലായി ആർത്തലച്ചു വന്ന വെള്ളം ബണ്ട് പൊട്ടിച്ചു കുതിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തകർന്നത് അഞ്ചു കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് രണ്ട് വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു ഒരു വീട് പൂർണമായും വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി മറ്റു രണ്ട് വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കുടുംബം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണുള്ളത് ഇനി അവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല കാരണം എൻ്റെ എല്ലാം തകർന്ന് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് എൻ്റെ വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്കാണ് കണ്ട് കാണും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി പത്ത് പത്ത് ഇരു പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വരെ വെക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഒരു യാതൊരു നിവൃത്തി എനിക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല പ്രളയത്തിന് മുമ്പേ ആരംഭിച്ച ഈ ദുരിതം ഇപ്പോൾ രണ്ടു മാസം പിന്നിടുന്നു ഓരോ മട വീഴുമ്പോഴും താൽക്കാലികമായി ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തി വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നു സ്വാമിനാഥൻ റിപ്പോർട്ട് അവഗണിച്ച് അശാസ്ത്രീയമായി നിർമ്മിച്ച ബണ്ടുകളാണ് കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ജീവന് നിരന്തരം ഭീഷണിയാകുന്നത് ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഇപ്പം മട വീണ പാടമാണ് ഇത് ഈ ആർവങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു വീട് വരെ ഒരിച്ചു പോയതാണ് തൊട്ട അയലോക്കത്ത് കാണുന്ന ആ വീട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒരു ബണ്ടിന്റെ പണി നടക്കുന്നില്ല സ്വാമിനാഥന്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ വരും
കാലവർഷ കെടുതിയിൽ തകർന്ന പെരിയവര പാലം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം പാലത്തിലൂടെ കാൽനട യാത്ര നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് കാലവർഷ കെടുതിയിൽ തകർന്ന പെരിയവര പാലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദിനംതോറും അപകടകരമായി മാറുകയാണ് കാൽനട യാത്ര നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതുവഴി തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് നടപ്പ് പാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാറിലേക്കും സ്കൂളുകളിലേക്കും എത്താൻ തകർന്ന പാലം തന്നെ ആശ്രയം നാങ്ങ വന്து പെരിവാര പാലേ കാട്ടി യൂസ് നേർന്ന് വരോ നാങ്ങ നടന്നു വരോ எங்களுக்கு வந்து பாலம் போச்சு மெயினான பாலம் போச்சு எங்க ரோட் போச்சு அதனால டெய்லி வண்டி செலவு 30 ரூபா 50 ரூபா ஆகுது அதனால எங்களுக்கு வண்டி செலவுக்கு காசு கிடையாது வீட்ல காசு இல்ல அதனால எங்களுக்கு வந்து பாலத்தை ரெடி பண்ணி கொடுங்க எங்க எஸ்டேட் ரோட பக்க கலெக்டர் வரல யாருமே வரல அதனால எங்களுக்கு இந்த பாலம் கண்டிப்பா ரெடி ஆகி கொடுக்கும் எங்களுக்கு வண்டி செலவு ரொம்ப ஆகுது எங்களுக்கு வர انا பயமா இருக்கு எல்லா புள்ளையும் பயப்படுறாங்க എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഓട്ടോയിലും ജീപ്പിലും പാലത്തിന് അക്കരെയെത്താൻ അവിടെ നിന്നും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ സ്കൂളിലും എത്താനും നല്ലൊരു തുക തന്നെ ചെലവാകും പിള്ളകളെല്ലാം എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് മേലെ എല്ലാം ചെലവാകുന്നത് അതേപോലെ പെരിയവാര ആനമുടി ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് പെരിയവാര ലോയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിള്ളേൾക്ക് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് മേലെ ചെലവാകുന്നത് തന്നോട് പെട്രോളുകളിൽ വന്ന് ഏതെങ്കിലും പത്ത് നാല് പതിനഞ്ചിന് പത്ത് നാളേക്ക് വരയ്ക്ക് വേലയെല്ലാം ഇരിക്കുന്നതിനാൽ പിള്ളകൾക്ക് വന്ന് എന്ത് ആട്ടക്കുള്ള പൈസ കൊടുക്കാൻ മുടിയാതെ നിലമയിലതാണ് ഇന്നേക്ക് പെട്രോളുകൾ ഇരിക്കാങ്ക ഇതൊക്കെ ഒരു മാറ്റ് വഴി ഉടനടിയ ഉണ്ടാകണം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പെരിവര പാലത്ത് നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബസ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റി മൂന്നാർ ഉയരം കുറവായതിനാൽ പ്രളയകാലത്ത് ബോട്ട് വഴിയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായ പാലം പുതുക്കി പണിയണമെന്നാവശ്യം ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി കനാലിന് കുറുകെയുള്ള കിടങ്ങറ കുന്നങ്കിരി പാലം ഉയരം കൂട്ടി പുതുക്കി പണിയണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി കനാലിന് കുറുകെയുള്ള നിരവധി പാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞതാണ് കിടങ്ങറ കുന്നങ്കിരി പാലം പ്രളയ സമയത്ത് കനാലിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പാലത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവ് കാരണം ഇതുവഴി ബോട്ടുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചു ഈ പാലം പുതിയ പാലം പണിയണം അല്ലാതെ ഈ പാലത്തിന്റെ ടോപ്പ് തട്ടിക്കറിഞ്ഞു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പൊക്കി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പണിയാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അത് ഇത് മൊത്തത്തിലെ ഈ പാലം പൊളിച്ചു മാറ്റി ലാൻഡ് അക്വസേഷൻ സർക്കാരിനെ ഏറ്റെടുക്കാം വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോൾ പുളിങ്കുന്ന് കാവാലം ചമ്പക്കുളം വെളിയനാട് നെടുമുടി കൈനടി മുട്ടാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ബോട്ടിൽ വന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഇവിടെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ നേരിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അന്ന് ഈ പാലം പൊക്കാഞ്ഞത് കാരണം അങ്ങ് ഈ പാലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് സൈഡിലെ ആളെ ഇറക്കിട്ട് തിരിച്ച് അപ്പുറത്ത് ആളിനെ കയറ്റുക അപ്പം വരുന്ന ബോട്ടിലെ ആളും ഇവിടെ കരയ്ക്ക് വന്നയാളും ഈ രണ്ടും കൂടെ കിടന്ന് ഇടിയാ ഇവിടെ പോലീസ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പത്തഞ്ഞു പറഞ്ഞ ചത്തേന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വരുന്ന ബോട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് നേരിട്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഇത് പൊക്കുക എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പാലം വേണ്ട ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് ഈ പാലം അങ്ങ് പൊളിച്ച് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഇടപാട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ബോട്ട് തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിന് തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് പോകാം ഈ പാലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാലത്തിന്റെ ഉയരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം നടത്താനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം മൂലമാണ് പ്രളയകാലത്ത് ഈ പാലത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ ബോട്ടുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെ ഈ പാലത്തിന്റെയും ഉയരം കൂട്ടണമെന്നാണ് ആവശ്യം ക്യാമറമാൻ അരുൺ മാത്യുവിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രളയക്കെടുതിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കാരമൂല ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ കണ്ടത് ദയനീയമായ കാഴ്ചകൾ പുസ്തകങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും പുറമെ സ്കൂളിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും തകർന്നു പ്രളയക്കെടുതിക്കും ഓണാവധിക്കും ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറന്നപ്പോൾ കാരാമൂല കുമാരനല്ലോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും കണ്ട കാഴ്ച തീർത്തും ദയനീയം പ്രളയദുരിതം ഉള്ളിലൊതുക്കി കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നഷ്ടം ലക്ഷങ്ങളാണ്
ഫർണിച്ചറുകളും നാല് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു വെള്ളം കയറി ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറും സ്കൂൾ പരിസരവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചു നാനൂറിലധികം കുട്ടികളാണ് പ്രീ പ്രൈമറിയിലും എൽ പി വിഭാഗത്തിലുമായി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ ദിവസങ്ങളോളം വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ആശങ്കയിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം സി എസ് ഡി എസ് രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജാക്കാട് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി സി എസ് ഡി എസ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ആശുപത്രിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പ്രളയക്കെടുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചേരമർ സാമ്പവ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി സജീവമാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സി എസ് ഡി എസിന് നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് കേരളം ഒട്ടുക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികൾ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റികൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലീനിങ് ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സി എസ് ഡി എസ് രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സി എച്ച് എസ് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂട്ടായ പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും സി എസ് ഡി എസ് പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇനിയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നും ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ ജെ സുഭാഷ്ടിൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ വിജയകരമായി സേവനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്നുകൂടി അറിയിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും വിവിധ സംഘടനകളും നാട്ടുകാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ക്ഷീരമേഖല കന്നുകാലികൾ ചത്തതടക്കം പത്തൊൻപത് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായത് രണ്ടു ഘട്ടമായി ജില്ലയിലുണ്ടായ പ്രളയം കുട്ടനാട് ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് കനത്ത ആഹാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കറവ പശുക്കളും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കിടാരികളും നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കന്നുകുട്ടികളും ചത്തതുവഴി മൂന്ന് കോടി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് തൊഴുത്തുകൾ പൂർണ്ണമായും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതണം ഭാഗികമായും തകർന്നു കാലിത്തിറ്റ വൈക്കോൽ തീറ്റപ്പുല്ല് എന്നിവയും വ്യാപകമായി നശിച്ചു ഇതുവഴി പാലുൽപാദനത്തിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് ആകെ നഷ്ടം പത്തൊമ്പത് കോടി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി നൂറ്റി പത്ത് രൂപ പാലുൽപാദനം ആ രൂക്ഷമായ പ്രളയം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അതായത് നമ്മുടെ അറുപത് ശതമാനം പാൽ ഉൽപാദനവും ഇല്ലാണ്ടായി കാരണം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പാല് തന്നെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സംഭരണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കുറവ് കൃത്യമായ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ സംഭരണത്തിൽ കുറവ് വന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നെ ഈ ഈ പടിപടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു നഷ്ടം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭരണത്തിലുള്ളതും ഉൽപാദനത്തിലുള്ള കുറവ് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലെ ഉൽപാദന കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി പശുക്കളെ മാറ്റി നൽകിയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കറവക്കാലം വരെ സൗജന്യമായി തീറ്റ കൊടുത്തോ ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം പശുക്കൾ ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലൊക്കെ നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവമ്പണ്ടൂർ സ്വദേശി അനിൽ അംബാടിക്ക് മാത്രം ഒരു കോടി എഴുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി നാലായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുപത് കറവ പശുക്കളും പതിനഞ്ച് കിടാരികളും പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടു ഒപ്പം ആധുനിക തൊഴുത്തും യന്ത്ര സാമഗ്രികളും നശിച്ചു ലോണെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയ പല ക്ഷീര കർഷകരും ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്വരിക്കൊപ്പം സനോയ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴാണ് നഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി പലരും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉപജീവന മാർഗവും വീടും ഒരുമിച്ച് നഷ്ടമായി പെരുവഴിയിലാണ് ചാലക്കുടിയിലെ രണ്ടമ്മമാർ ഊണിലും മുറുക്കത്തിലും ഈ വിറ്റിയുടെ കാര്യം തന്നെയാ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ആറ് ഏഴ് മണി വരെ ഞാൻ പുല്ലരിയും എനിക്ക് പഴ ഞാൻ എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സായി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ
പ്രളയത്തിൽ ചത്തുപൊന്തിയത് ഇതിൽ നാലെണ്ണത്തിന് കറവയുണ്ടായിരുന്നു ജീവനോപാധി പൂർണമായും നഷ്ടമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരുവരും അരക്കൊപ്പം വെള്ളത്തിൽ ഞങ്ങൾ വടി കുത്തി പിടിച്ചാണ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളി ചെന്നു പള്ളി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായി ആ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പോരണ്ടേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തപ്പെട്ട വീടുകളിൽ നന്നാല് ദിവസം നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ വേർക്കേരിക തരാം നിങ്ങൾ അത് താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ചാലക്കുടിയിലെ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പോലുമാകാത്ത വിധം തകർന്നു ഭാർഗവിയും ശാരദയും അവിവാഹിതരാണ് ഇവർക്ക് തണലാകേണ്ട സഹോദരനാകട്ടെ രോഗിയും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ് ഇവർ വാർദ്ധക്യത്തിലും ആരോടും കൈനീട്ടാതെയായിരുന്നു ഈ അമ്മമാർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പ്രളയത്തിൽ ഉപജീവന മാർഗവും വീടും ഒരുമിച്ച് നഷ്ടമായതോടെ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന വേവലാതിയിലാണ് ഇപ്പോഴിവർ ക്യാമറമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ പ്രളയത്തെയും വേനലിനെയും അതിജീവിച്ച് കുട്ടി കർഷകരുടെ ഏത്തവാഴ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് ഓണത്തിന് വിഷരഹിത ഏത്തക്കുല എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പത്തിയൂർ പുളിയറ എസ് കെ വി ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ നടത്തിയ കൃഷിയാണ് വൻ വിജയം കൈവരിച്ചത് സ്കൂളിൽ തരിശാക്കിടുന്ന അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് സ്കൂൾ ഹരിത ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തത് ഓണം ലക്ഷ്യമിട്ട ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുപ്പതും രണ്ടാം ഘട്ടമായി നൂറ്റി ഇരുപതോളം വാഴകളുമാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ഒന്നാം ഘട്ട കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത് പഠനം കേവലം പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ക്ലാസ് മുറികളിലും ഒതുക്കാതെ മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി കൃഷി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കൃഷി തുടങ്ങിയതെന്ന് സ്കൂൾ മാനേജർ വ്യക്തമാക്കി ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സ്കൂളിൽ തരിശായി കിടന്ന ഏകദേശം അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി അൻപതോളം ഏത്തവാഴകളാണ് സ്കൂൾ ഹരിത ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികൾ ചേർന്ന് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യഘട്ടമായി നട്ട മുപ്പതോളം വാഴകളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട് പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മറിച്ച് അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലും ജീവിക്കുന്ന മണ്ണിലും കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് സ്കൂ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് കുട്ടികൾ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മണ്ണിനെ അറിയുന്ന ഒരു തലമുറയായി വളർന്നു വരണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് കൃഷിയുടെ ആദ്യഘട്ട വിളവെടുപ്പ് യു പ്രതിഭാമല്ല നിർവഹിച്ചു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നന്മയുടെ സന്ദേശമായി എല്ലാ കലാലയങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു സന്ദേശമായി ഇന്ന് പുളിയറയിലെ ഈ ഒരു നീക്കം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ പച്ചക്കറി തൈകൾ കുറേയധികം കായ്ച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു ശ്രമമാണ് മണ്ണ് പോലും അത്ര അനുയോജ്യമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനുയോജ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു മണ്ണിനെയാണ് അവർ പാകപ്പെടുത്തിയത് വെള്ളത്തിന് ഷോർട്ടേജ് ആയിരുന്നു ഒരു വരൾച്ചയാണ് ആദ്യം ഇത് നേരിട്ടത് അതിനുശേഷം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വലിയ പ്രളയത്തെയും രണ്ടിനെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നന്മയാണ് ഇന്ന് ഈ ഏത്തവാഴ കൊലയുടെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാതൃകയാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൃഷിക്ക് അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എയുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് പഠന സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇടവേളകളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലുമാണ് കുട്ടികൾ കൃഷി പരിപാലിക്കുന്നത് ഏത്തവാഴ കൂടാതെ മറ്റിനത്തിൽപ്പെട്ട മുപ്പതോളം വാഴകളും വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളും സ്കൂളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറ കൃഷിയിൽ നിന്നും അകന്നുപോകുന്നു എന്നുള്ള പരാതിക്കിടയിലാണ് കുട്ടി കർഷകരുടെ ഈ നേട്ടം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയായി പ്രളയബാധിതർക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തര ധനസഹായം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കെ ബി പി എസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയായി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫറുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ആൾക്കാരും മറ്റു ജില്ലയിൽ ആൾക്കാർക്കും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അവരുടെ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ
ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് പനി ബാധിച്ച ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് പേർക്ക് എലിപ്പനിയും ആറ് പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയും ഉള്ളതായും സംശയമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി എലിപ്പനിക്കെതിരെ അതീവ ജാഗ്രതയുമായി കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആശുപത്രി അധികൃതർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെ മാത്രം ഇരുപത്തിയാറ് പേരാണ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ എലിപ്പനി രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടിയത് വിശദമായ പരിശോധനാ ഫലം വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് എലിപ്പനിയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചത് കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ രണ്ട് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ചിട്ടയായ രീതിയിലും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലോറിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വീട് വീടാന്തരം ക്ലോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ക്ലോറിൻ സൊല്യൂഷനും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്ലീനിങ്ങും മറ്റേ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ മേഖലകളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന മാർഗരേഖയും അധികൃതർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എലിപ്പിന് തടയാനുള്ള പ്രൊഫൈൽ ആക്സിഫിനെ ഡോക്സി സൈക്കിളും കൊടുത്ത് എലിപ്പനി വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഡോക്സി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആശാ വർക്കർ അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാർ കുടുംബശ്രീ മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടന വോളന്റിയേഴ്സ് എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേഖലയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി വരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ കണ്ണൂർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ വിനോദ് ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം താഴെ ചൊവ്വയിലുള്ള വീട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് മോഷണം നടന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പവനും പണവും എ ടി എം കാർഡും കവർന്നു വിനോദ് ചന്ദ്രനെയും ഭാര്യയെയും മർദ്ദിച്ച ശേഷമാണ് കവർച്ച പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും കണ്ണൂർ എ കെ ജി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അശുദ്ധ ചേരും നമസ്കാരം